Good morning everybody! My name is Michael and you can call me Kahel. So welcome to my YouTube channel. So this time around, I will discuss multiplications of polynomials. You know how to multiply? Okay, very good. I know all of you, you know how to multiply, right? So, ngayon, I will give you some technique to easily get the product using multiplication, using your kamay. So like for example, sabi ni teacher 12 times 12. So, gagamitan mo siya ng kamay. So, 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. Ipagkukunik mo lang yung 12. So, ayan yan. Tapos, bibilangin mo siya as 10. 10, 20, 30, 40. Tapos, din may 40 ka na. Tapos, itatimes mo ngayon. 2 times 2, 4. 40 plus 4, 44. Ang pinaka-keyword yung 100 plus 100. 100 plus 44 is equal to 144. Naintindihan? Kaya, ang product ng 12 times 12 ay 144. Ngayon, eto. So, pinakita ko lang to is para makita mo din yung mga terms ng multiplication. Tandaan mo ang sagot sa multiplication ay product. Naidindihan pag division, quotient. Okay. This time around, um, then you know how to multiply, let's define polynomials. But bago natin i-define polynomials, dapat alam natin yung objectives muna natin. Una, define polynomials and their terms. And then, yung different kinds of approach, kung paano natin makukuha yung product using binomial times binomial, and then checking. Naintindihan? So, ngayon, let's define what is polynomial. Pag sinabi ng teacher, can you define polynomial? Ganito ang isasagot mo. Um, ibig sabihin daw ng polynomial ay from the Greek words poly, meaning many, and nomial, meaning term. So, it says that the polynomials are Many terms. So, pag-uusapan natin yung mga terms ni polynomial. Ang una ay simonomial. Very good. At ang example niya ay ito. Okay? Tandaan mo yung 5x raised to 4. Tapos y raised to 7. Okay? Ang tawag sa 5 is numerical coefficient. At si x is variables. Lahat ng mga letters involved ay mga variables. At ang maliit na nasa taas ay exponent. How many times the base as a factor? Yun ang definition ng exponent. Okay, very good. Proceed to binomial. Now, ayun, mag-multiply tayo ng binomial times binomial. Binomial is two terms of polynomial. At ito ang kanyang example. Yung 4x squared minus 7. Intindihan? Pag binomial na, involve na ang positive and negative sign. Tapos may una at pangalawa. Kaya two terms is called binomial. Okay, next is, three terms is trinomial. At ito ang kanyang example. Okay, so mamaya makikita nyo yung pag nag-multiply nag tayo ng binomial, tayo binomial, ang sagot ay trinomial. Okay, so let's start with kung paano mag-solve na binomial, tayo binomial. Kailangan may example tayo. So, let's multiply. So, basahin lang natin ng maayos yung given yung quantity x plus 4 multiply quantity x minus 2. Naiintindihan, huwag mo siyang babasahin as x plus 4. So, parang dinedbang mo naman yung parenthesis. So, binabasa yung proper ng parenthesis na quantity. Quantity, tapos basahin mo yung nasa loob, x plus 4, yun yung tabang pagbabasa nun. Naiintindihan? Okay? So, x plus 4 times x minus 2. So, dito natin... Pag nag-multiply ng multiplication ng binomial to binomial, <laughs> um, kailangan iunahin mo si X para hindi tayo malito. Unahin mo si X. Si X na nagpapte na ng buhay mo. Charot. Um, X times X is X squared. Nainindihan? So, paano naging X squared? Kasi divisible by 1 yung kanya exponent. Tandaan mo ha, kita ba dito? Pag X times X is X squared. Pero, pag x plus x is 2x. Naintindihan? Divisible by 1 yung exponent. Divisible by 1 yung exponent. Kaya, 1 plus 1 is 2. Naintindihan? Divisible yung numerical coefficient. Divisible by yung numerical coefficient. Kaya, 1 plus 1, 2x. Naintindihan? Pero, hindi na yan sinusulat kasi, parang matik na yan. Kailangan, pag nakita mo yung mga divisible na yan, matalino ka. Okay? So, and I x squared. Next, proceed tayo dito. x times 4 will be 4x. Naintindihan? Okay, dito naman tayo. Negative 2 times x 
is negative 2x. So, iaalign lang natin kung nasan si x na variable lang. Okay? So, magiging negative 2, wait, negative 2x. Next, ito, 4 times, negative 2 times 4 will be negative, negative 8. Tama? Okay, very good. Ngayon, i-add lang natin siya. So, bring down, since wala namang katapat. Ito, kailangan talaga naka-align and combine like term, sabi nila. So, 4 plus, 4 minus 2 is positive, positive 2x. Tapos, bring down 8. So, naiintindihan ba? So, ito yung tamang sagot. Eh, paano, yung, paano naman daw pag sinabi ni teacher na negative 4 plus 2? So, paano mo siya sasagutan? So, pag ganyan, so, pag nalilito pa kayo, ganito yung mga teknik na gusto kong sana i-apply nyo para makita nyo agad yung sagot. Ilan bang negative? Negative 4, ha? 1, 2, 3, 4. Tapos, ilang positive? Dalawa. So, i-cancel mo lang yan. Ilan ang natira? Is negative 2. Kaya ang sagot is negative 2. Tandaan nyo kung ano yung malaking sign ninyong dapat yung makita sa sagot na sign. Tapos i-minus nyo lang. Naiintindihan? Okay. <laughs> okay? Oo, yun yung rule sa Tagalog. Pero may English yun. Pero sa dapat makuha mo yun. Ah! Anong panagsasabi ko? Anyway, so, eto, um, tignan lang natin kung tama yung sagot natin. I-apply natin siya A using foiled method. Pero eh, the same problem pa rin. Okay? So, ang mangyayari, okay, ang mangyayari ay ganito. The same problem pa rin. So, ang mangyayari, yung first term daw muna ay, yung first term nito ay si x, at ang first term nito ay si x. So, ito yun. Okay. Huh? So, x times x, x squared. Tapos, yung outer naman daw. Yung outer, yung dalawang dulo. Okay, yung dalawang dulo naman daw, x times negative 2 will be negative 2x. Naintindihan? Okay, next, yung inner naman, yung gitna. Yung inner naman daw, yung gitna. So, 4x times, 4 times x will be 4x. Naintindihan? Tama? Magsalita kayo dyan na ba? Mali ako. Okay, next. Yung last, yung last nilang dalawa. So, 4 Okay, ito yung inner. At ito yung last. Tama ba? So, 4 times negative 2 will be negative 8. Okay, na yun. Since wala naman itong katapat, x squared lang. Negative 2 plus 4 x will be, ano, since mataas ang 4, positive. Tapos, since unlike, since sila yun ito subtract. So, magigi 4 minus 2 is 2 x. Let's bring down A. So, actually, dapat combine like term. So, so, parehas ba sila? Parehas ba sila? So, ibig sabihin tama yung sagot natin. Naiintindihan ba? My God, 8 minutes na. Okay, next, i-apply natin yung distributive property using magmumultiply daw ng dalawang binomial. At ito naman yung pro problem natin. Gusto nyo yun pa rin ba yung problem? No. Ang daming problem in life. Bakit daw mahirap ang mathematics? Kasi nga daw, there's a lot of problems. <laughs> okay, ngayon, distributive property. So, ibibing daw lang natin to si 2x. Tapos, i-multiply natin sa sa lahat ng term ng pangalawang binomial. So, magiging times 4x minus 5. Tapos, yung plus 3. Ito si plus 3. Char! Tapos, i-times natin ulit sa lahat ng term ng pangalawang polynomial. It's 4x minus 5. Sus ko po dito sa chalk. Anyway, so, i-multiply natin. 2x times 4x will be 8x squared. Tapos, ito. 2x times negative 5. Tandaan mo muna yung rules ng multiplication na pag unlike sign, positive, tama, Pag unlike sign is negative. Naintindihan? Okay. Since negative 2, ay, 2x times negative 5 will be negative 10x. Negative. Saan yun? Ito yun. Kaya naging negative. Naintindihan? Okay. Next, dito tayo. 3 times 
negative 3 times 4x will be positive 12x. Next, ito ulit. So, 3 times negative 5 will be negative 15. Okay, combine like terms, since ito yung magkaparehas, yan lang i-add natin. Bring down 8x squared. Uh, what will be the answer? So, negative 10 ma plus 12x is positive. So, mataas kasi yung plus eh, kaya positive. Ngayon, i-minus mo siya. 12 minus 10 will be 2. So, positive 2x plus bring down 15. Naiintindihan? So, ito yung tamang sagot. Okay. Next, i-a-apply pa natin yung isa. Yung for, ay wait, yung box method. Kasi, ayoko nang gamitin siya sa trinomial dahil nakakatamad mag-solve pag ikaw lang mag-isa. So, dito na natin siya i-a-apply. Yung box method. Okay. The same problem pa rin. So, ang mangyayari, this binomial kailangan um, gagawa ka lang ng ganyan. Tapos, isusulat mo to. Kita pa ba? Ito, dito na sa taas. Plus 3, huwag ka magkakamali ah. Tapos, ito, dito sa baba. Okay, 4x minus 5. Okay. So, parang tinatanong dyan, matter ka ba? Yung mga nakaupo dyan sa upuan? Yes, kasi you occupy space and has mass yung upuan. Kaya matter ka. Okay, ngayon, i-occupy lang. Ilalagyan lang natin yan, pero dapat makita mo kung pa saan yung nag-multiply ah. So, 2x times 4x will be 8x squared. Next, ito. Kita ba? Ito. 3 times 4x will be 12x. Ito. May negative ba? 2x times negative 5 will be negative 10x. Tama? Okay. Next, 3 times negative 5 will be negative 15. So, pag may mga sagot nandun sa loob, kailangan daw i-add mo siya diagonal. So, i-add mo siya diagonal. I-add mo siya diagonal. So, bring down negative 15. Tapos, 12 minus 10. X will be positive 2. Positive 2X. Tapos, bring down 8X squared. So, para, napansin mo ba? Pareha sila. Okay. 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 So, ibig sabihin, tama na naman yung sabot mo. Naiintindihan ba? Naiintindihan? May tanong wala. So, ganun lang siya kadali. Naiintindihan? So, kung naiintindihan, ay, hindi na kaya. Kung naiintindihan, ah, oh, wait. Kung naiintindihan, sagutan natin to. Ayan. So, find the product of the following polynomials given. So, eto. So, yung mga matatali na muti, nasasagutan ng tama to. Kasi, okay. Ang um, unang problem natin ay quantity y minus 7 multiply by quantity y plus 4. So, ang ginagawa ng mga matatalino sa mat, kaya na nilang sagutan yan without yung mga sinawag natin kanina. Kasi ganun sila katatalino. Okay, so ang gagawin mo dyan, yung y times y times y will be y squared. Kita ba? Okay. Mostly naman yung iba ginagawa, yung dulo rin. Negative 7 times 4 will be negative 28. Kasi alam na nila yung sagot na pag nag-multiply ng binomial times binomial is equal to trinomial. Kaya ang ginagawa nila, alam nila yung ratio and proportion. Kinukuha lang nila yung inner at saka yung outer. Yung di ba sa ratio, yung means at saka yung extreme, ang tawag nila dyan. So negative 7 times y will be, ito muna natin isulat. Negative 7 times y is equal to 7y. Tama? Tapos yung y times 4. Tama ba? Oh, 4y. Okay, pag 7 minus, negative 7 plus 4 will be negative 3. Tama ba? Di ba? Negative 3y. Negative 3y. So, may tanong wala. So, kung wala kang tanong, can you please answer? Itong tatlo na to. So, may tanong ba? So, patansya na kung na-board kayo ha. Pero, yun yung mga way kung paano mag-solve. Ay, wait lang yung checking pa pala. Gusto ko siya i-point out para, para, okay, ano kayang gagawin natin? Um, ito. Ah, uh, ito. Ito na lang. Yung nasasabay na umiyak. Yung checking pa pala kasi nakalimutan ko. Kasi, pag, pag gusto mo naman i- I, 
kung gusto mo daw na talagang to make sure your answer will be correct, you need to substitute the value of x is equal to 1. Like for example, ito. Ito. Huh? Ano niyari? Plus 4 times x. So, yung gagawin daw natin, kailangan mag-equal sila. Huh? Wait lang. Ito substitute natin si x is equal to 1. So, maging 1 plus 4. Tapos, 1 daw to. 1 minus 2. So, ang mangyari, 5, ay 1 plus 4 will be 5 times, ang sagot, 1 minus 2, negative 1. So, 5 times negative 1 will be negative 5. Diba ito yung sagot natin? So, kailangan maging same sila. Maging equal sila. So, like for example, so, <laughs> parang nakakalito na. Parang nakakalito na. Anyway, huwag kayong malilito. Dapat ang sagot dyan ay negative 5. Kasi negative yung sagot natin dito eh. Okay? Negative 5 yung sagot natin dyan. So, x, ta 1 times 1, kasi diba, magiging 1 squared plus 2 times 1 minus 8. Okay, 1 squared is 1. 2 times 1 is 2. Minus 8. Nakita ba? Will be 1 plus 2, 3. Minus 8 will be negative 5. Kaya tama yung sagot natin. Simula sa pool. Naiintindihan ba? May tanong ba? Wala. Kung may tanong kayo, go ahead. Gusto ko yan. Kasi the more na nagtatanong kayo, the more na mas nagiging magaling tayong lahat. Naiintindihan ba? Bye-bye. Sana wala akong nakalimutan and everything. Bye. God bless po.